。再来看一下玩家出生点。好，我们当我们点运行的时候，可以发现我们的人物呢，会从这个地方开始啊，会从这个地方开始。这是第一种方式。我们把这个对齐关一下，关一下，这样子呢就可以顺滑的移动了。这是第一种方式。它在哪个地方呢？在这个啊基础。的出生，呃，玩家出生点，我们可以把它新创建一个，比如说创建在这个位置，创建在这个位置，我们运行之后呢，就会发，就会在这个地方启动。好，这是第一种方式，但这种方式，呃，会有一些小问题，就是因为你会，你不知道你的人物会是什么样子，而且不好选择这个人物啊。或者还有另外一种方式是什么呢？我们找到人物啊，找到我们的人物。这个小白人在哪里呢？小白人在 third person 啊，第三人称 BP 里面的这个 blueprints 啊，在这个里面，小白人在这个地方。我们可以呢，还记不记得之前说的地图？我们复制出来了。如果我们现在要使用到这个小白人，我们需要什么呢？新创建一个文件夹，然后选一个叫 characters 啊 ，characters。Characters， 然后呢，再建一个文件夹，给它取个名字吧。我们给它取个名字叫 Mr. Right，Mr. Right， 啊，然后呢，把它啊，再把它给复制过来，复制过来。这样子的好处啊，这样子的好处就是不会，当你修改乱了之后呢，你还可以找到原来的文件来进行复复原。然后点着这个文件，来一下 Ctrl S 保存一下啊。再把这个人物给拖到场你的场景里面来，啊，你场景里面，然后你会发现这个摄像机挡住了很多地方啊，我们这个地方稍微进行设置一下，在编辑，呃，项目设置里面，呃，不对，应该是在编辑编辑器偏好设置里面，然后输入一个 cam 啊，输入一个摄像机，可以发现摄像摄像机的预览大小啊。我们把它改小一点，改成二吧，这样子呢，它就会变小了，变小了。把它旋转一下，对着那边。好，这个时候你点运行，你会发现，哎，它并没有从这个地方开始，是因为你还需要进行一步设置，是什么呢？点下这个人物，在这一边来找到一个东西，叫做自动控制玩家啊，自动控制玩家在哪里呢？在这个地方 p u m 有一个自动控制玩家，我们得选择玩家零。好，再点运行，这个时候它就可以控被控制了。你会发现，在这个地方很难找，找了半天找不到。啊，有一种方式，当然前提是呢，你对里面的东西稍微有一点熟悉之后，就可以对它进行自动搜索。比如说，我们知道这个自动控制玩家 p u m 啊，我们直接可以打一个 Auto 啊，自动，自动的意思，就可以找到。很快速的来定位啊，自动控制玩家。好，这呢就是第二种玩家出生点的一种方式啊。这种方式的好处就是，你的人物一直在这个场景里面，你可以快速选择它，可以 Ctrl 加 B 快速定位它，也可以对它进行各种编辑啊，蓝图的编辑啊。这个之后我们再讲。